ito yung madaling paraan, pinakamadaling paraan na ginagawa ko din. Siguro na nasa, I think nasa 100 or 200 na yung na-edit kong picture. I think nasa 200 na. Kasi nung Friday, simula pa nung, nung Monday. I think nung Monday, nag-edit na ako ng mga picture. Uh, hindi ko naman sila mga estudyante, mostly sa mga bayan niya yan, sa mga nag, nag, nag-message lang sa akin, nagpapadala para ipa-edit yung picture nila sa tamang size. So, ang, so, ang ginagawa ko, ang gagawin natin, lalagay mo natin sa PowerPoint. Kaso, gagamit tayo ng PowerPoint at saka kung ano man yung editor mo. Pwedeng paint kasi ikakarap mo lang naman siya. So, PowerPoint plus yung editor. Pwedeng paint or Photoshop or kung ano man yung pang resize or pang crop na gagamitin mo. So, yun ang nagiging problema. Hindi natin matansya yung tamang size niya na mapapal- mapapanatili pa rin natin yung pagiging mali lang ng picture. Madali naman yung pag re eh. Uh, ngayon, ang focus natin doon sa quality ng picture na mailagay natin sa 15 kilobytes pero malinaw pa rin yung, yung picture. Clear pa rin, nakikita pa rin yung, yung pag edit ng picture into 15 kilobytes. Tingnan uli natin yung nasa PUEA yung announcement nila para sigurado tayo kung ano yung gagawin natin. Bago natin simulan yung pag edit i-check muna natin again sa PUA website yung announcement para sa proper guidelines ng online registration. So, punta tayo sa website ng PUA, poea.gov.ph Then, click natin yung announcement. So, yung announcement under Korea EPS topic and then online registration for CY 2020 point system of the employment permit system so, Puto tayo dun sa part ng uh, ito, scan copy of the first page data page only ito lang yung first page na may data andun yung picture nyo andun yung Uh, information okay ang kailangan sa passport dapat ay jpeg format jpg jpeg format at saka 1 mb size i1 mb so hindi dapat sa higit sa 1 megabytes uh, pictures taken through cameras or smartphone will be rejected so hindi pa hindi na pipicturean mo yung passport kailangan gagamit ka talaga ng scanner then the dai sa id picture So, ID picture in accordance with the detailed picture regulation of Korea. So, only white background, white background, colored background is not acceptable. So, dapat ay white background. Then, size niya is 3.5 by 4.5 centimeter. Ito yung passport size. Then, 100 after 300 pixel. So, ang maximum size niya is 300 pixel. Maximum of kilobytes. Maximum of 15 kilobytes yung file size niya. Then, again, JPEG format. Yan. Uh, ang naging problema ng ang, ang problema dito ay yung 15 kilobytes. So, kung ikaw ba ay kung nahirapan ka kung paano i- i-resize yung picture without losing the quality or, or yung clearness, pagiging clear ng picture, hindi mo alam kung ano gagawin, lahat na ng apps ginamit mo, pero ang nangyayari, malabo pa rin. So, ito ang gagawin natin. Gagawin mo natin, itayin muna natin. Mag, 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 picture, uh, mag-edit tayo ng malaking size. Check out yung dito. 10.5 megabytes. Malaking size to. Ito. So, maganda pag malaking size. Pag ginamit mo ay um, DSLR camera. Clear. So, ang ginagawa ko, daylight sa araw para kum- complete yung details. Maganda yung lighting. Tsaka clear lahat yung details. So, like this one na uh, Uh, ito, sample picture lang. Pero, makikita-kita yung details. Kaya, mas maganda, mas maganda pag maraming details. Maliwanag yung mata. So, ito yung naging problema. Mm, pag, ginam- pag in-edit natin siya, okay. ilahin natin siya sa editor mo. Ito. Ito, similar sa Photoshop. Kapag in-edit natin siya sa 300, 
so pixel 300 ito then save natin siya pwede natin sample Tingnan natin dito. Ito. So, nilagay natin sa 300. Ang kilobytes niya ay same pa rin. Refresh mo natin. Nasa 82.4 kilobytes. So, malaki pa rin yung kilobytes niya. So, kailangan natin dito paliliitin natin. So, ito yung maximum niya. Pag ginamit natin, ginawa natin, um, say, 100. Save natin ulit. Ito, 14.9. So, kas nasa 14.9 siya. Ito. Pero, ito ay hindi na siya readable. Maga, hindi na maganda yung itsura niya. Yan ang nangyayari. Ito ay kapag malino yung picture, how much more po ang picture mo is malabo, maliit yung size. I-try natin sa so, pag maliit na size, halimbawa, kuha tayo ng maliit na size lang. Ito, kuha tayo ng maliit na size, uh, i-try natin sa maliit na size. Halimbawa, ito, ito, scan picture siya. Oh no! Ayan, ang, ito, pag, ito ang nangyayari pag ang in-edit mo ay scan na picture. Mas pangit yung resolution niya. Kapag ginawa natin itong 300, save natin. labo niya. Malabo. 16 pa lang yan. So, so yun ang nagiging problema. Hindi natin matansya yung tamang size niya. Na mapapal mapapanatili pa rin natin yung pagiging malinaw ng picture. So, ito yung madaling paraan. Pinakamadaling paraan na ginagawa ko dun. Siguro na nasa I think nasa 100 or 200 na yung na-edit kong picture. I think nasa 200 na kasi nung fry simula pa nung nung Monday I think nung Monday nag edit ako ng mga picture uh, hindi ko naman sila mga estudyante mostly sa mga bayan niyan sa mga nag, nag, nagbe-message lang sa akin nagpapadala para ipa-edit yung picture nila sa tamang size so ang so ang ginagawa ko uh, sa picture so gamitin pa rin natin yung same pa rin na picture or kuha tayo dito lang. And ito nga pala yung ano, isa mga mga in-edit ko para makita niyo siya. Hmm. Ito ay 15 kilobytes. Uh, ito ay kipina galing sa photo studio kaya ganyan yung kulay niya. Ito rin. Uh, ito naman yung quality ng kapag uh, kapag ang ginamit mo ay DSLR camera, malinaw ito, 14.5 ito, 23 ito, kulang ba ito so kukuha tayo ng picture ito, pwede rin ito, ito try natin yung same thing, yan yung mataas na quality uh, ang ginagawa ko nag-open ako ng, ng powerpoint then sa powerpoint, idadrag ko yung image dun sa powerpoint, drag natin Ayan. and then dun sa powerpoint, dun ko siya i-resize ito, pwede mo rin dito, pwede ka rin mag-resize dito uh, 3.5 ito mm. madali naman yung pag-resize eh uh, ngayon ang focus natin doon sa quality ng picture na mailagay natin sa 15 kilobytes pero malinaw pa rin yung 
yung picture. Clear pa rin nakikita pa rin yung details nung, nung ID ng picture. Okay. So, ito. Lalagay natin siya rito sa PowerPoint. Then, dadalag natin dun sa... I-try mo lang kung malinaw pa rin siya pag dadag mo ganun. And then, isi-save natin yung PowerPoint slide na yun as pictures. Ilagay sa download. Desktop. Uh, JPEG. I-save natin siya as JPEG. Sample number. Sample number 10 lagi natin. Just this one. Ayan. So, magiging ganito ang itsura niya. Ayan. Ito, ito na yung sinave natin. Ididilag natin siya dun sa, sa Photoshop o sa editor mo. Ayan. So, ito na. Then, ito yung itsura niya. Ito na yung buong image. Then, saka mo, saka natin. Scale. Ulitin natin yung ano. Kasi nap, nap, maliit. Ang gagawin natin, lalagay mo natin siya sa PowerPoint. Kasi gagamit tayo ng PowerPoint at saka kung ano man yung editor mo. Pwede yung paint. Kasi ikakarap mo lang naman siya. So, PowerPoint plus yung editor. Pwede yung paint or Photoshop or kung ano man yung pang resize or pang crop na gagamitin mo. So, yun yung pinakamabilis na parang. Ma Mariresize mo agad siya. Na-stay pa rin without losing quality ng picture. Hmm. Same, try natin same picture. Ito. Ito yung 10.5. So, open tayo ng PowerPoint. Ayan. Sa PowerPoint, yung PowerPoint kasi nilalagyan natin ng ng image. Okay. So, uh, itong, itong 10.5, malaking size niya, nilagay natin dito sa PowerPoint, dadrag lang natin doon, and then, yan, nilagay natin dito. So, i, okay, tansyayin lang natin, malinaw pa rin siya, save as, test up, sample number 10. Kailangan ko si JPEG. Save natin siya sa JPEG. Oh, gawin na natin AAA. Ayan. Just this one. Drip natin yung ilang. Ito. Ayan. Ito yung magiging itsura niya. Dahil ito yung na yung ikakrap mo. Sundan natin yung para walang guhit sa picture. Hmm. Ito na yung tiyo niya. And then, saka natin lagay yung 300. O, oh, malapit na sa 300. So, ito. 300. Ay, ayan. Para hindi siya sumabal doon. Then, uh, nga pala, pag kayo mag-scale mag ng image kung sa Photoshop, kung meron ganito yung sa inyo, uh, ilagay nyo siya sa sa 72. Kasi pang upload to eh. And then, dun sa low halo. Ayan. Okay. And then, export. Then, check natin ngayon kung ano yung size niya. Refresh lang natin. AAA, nasa na yun? Ito. Oh, sa 20 plus. Eh, nasa ano na siya? Lagyan din sa desktop na ito uh, 14.2 na siya 14.2 ayan pero malinaw pa rin ito yung original kanina na 10.5 kasi ito yung inedit natin na 14.2 so same pa rin halos at walang difference naman sa quality ng picture niya sila pero mababa, mababa na yung size so ganun lang ang ginagawa ko bali powerpoint ito yung bonus ko so may mga Papakita ko sa inyo yung mga mga pwede nating ma-download. Laris. Yeah. 
Kasi sa mga pumupunta sa bayan niya, uh, lahat po sinasabi sa mga mga kayo meron. May, meron kayong USB. Pwede ko kayong pasahan ng mga reference na ginagamit ko. Di, ito ay nasa 39, I think 39 gigabytes. So, sobrang dami nito. Pakita ko sa inyo yan, 39 gigabytes. Close na yan. Isa-isa natin yung folder para malaman na kung ano yung nakalagay dito. So, meron ako. EPS standard, textbook, topic, to, yung mga tulip books, and everything. Okay, open natin yung bawat sa EPS. Sa EPS may revised, then standard. Sa revised, ito. Nakaka Nakakategorize na siya. In PDF form siya, so kahit sa cellphone, pwede nyo siyang ilagay para anytime, any place. Pag available kaya pwede nyo siyang mabasa. Open tayo ng sign mo dito. Ito yung C21. May mga picture para makita natin maging familiar tayo sa mga picture ng tools. Then sa may may conversation. And then sa ilalim, merong mga exam. and yung exam then meron pa siyang listening okay. ito yung reading okay. meron din ito yung kompleto na siya uh, I mean ito mga grammar sa may mga grammar pattern, particle, kung paano siya ginagamit. Ang verb ending. So, madami. Okay, standard EPS naman. Ito yung mga PDF. So, bitan tayo mag-open itong reading niya. So, ito yung my translation. So, this is ito yung mga exam. Narrow answer key. Then, ito. Ito kasi mahihirap ng makahanap ng dito. Mas maganda ito. Wala siyang translation. Ready na. Pwede mo siyang exam. Pwede yung kumuha ng mga question. Ito may mga picture. Madadaling exam. Hanggang sa reading, exam, graph, sample. So, mga conversation, story. Yeah. Ito hanggang 900 plus questions to. Then, check time sa... Ito yung books about EPS, previous exam, and then ito mga sample exam, ginagawa na rin ito. Open natin ito. Mga exams. So, kompleto yan, reading and listening. Example. So, ang mga sample dito na yung listening. Textbook naman. So, sobrang dami dito. Like this one. Napakadami niya. Grammar. Mga basic, like... Korean from zero, talk to me, Korean. Ito maganda itong Korean from zero kung nag-start pa lang kayo sa, sa grammar. Meron ito, meron ito, kompleto nito sa audio. 
Maganda yung audio ng Korean from Zero. Then, yun, talk to me in Korean. Ito, sobrang dami nito na books, reviewer, references. Korean grammar in English. Ito meron, meron mga Korean grammar in English. Basic, intermediate, tsaka yung advanced. Then yung mga books. Ito yung books na pinimigay ko rin. Sa nga rin na-open siya. Itong box na ito, madali siyang maintindihan kasi Tagalog, yung paliwanag niya, explanation niya, may conjugation, conjugation, sa so detailed yung explanation niya. Pattern, sa so mga pattern niya, sentences. Sobrang dami din itong vocabularies. Ito. Okay. Then mga video. Ito, like this one, 10 hours na mga video. Okay. 